E o que é que tem em comum o licor beirão, a Delta e a Silver Street? São todas marcas de bebidas que elegeram o Festival de Vila de Mouros para desenvolver ações de proximidade ou de aproximação ao seu target, experienciando a notoriedade da marca. O Pitch foi ver que ativações levaram e qual a estratégia de suporte destes diferentes sponsors. Também falámos com a organização do festival mais antigo da Península Ibérica, que tem nas marcas patrocinadoras um poderoso aliado para a dinâmica do evento. Vilar de Nours é o primeiro festival do, do país. Nós somos público de Portugal e, obviamente, tem que haver esta associação entre quase estas duas instituições que representam bem tudo o que seja um momento de convívio, momentos de diversão e um licor beira, obviamente, tem que estar presente. Nós já fazemos eventos há, há décadas. Perto próximo do ano 2000 que nós entrámos né, nesta onda de, de grandes festivais, de feiras, de todos os eventos tradicionais onde nós tentamos estar, a, estar presentes. Temos várias animações no local, obviamente, temos sempre o nosso merchandising, os nossos famosos chapéus de palha, os nossos buffs, como este que tenho aqui no, no meu bolso. Temos as nossas mascotes a interagir e a meterem-se literalmente com, com os festivaleiros. O Festival Vilar de Mouros para nós é, é um festival super importante, é um festival que acaba uh, neste momento por fazer 63 anos e para nós tem, tem, tem muita importância. Em termos de marca, estarmos cá presentes também faz todo sentido porque acaba por abranger muito público diferente, desde o público mais novo ao público mais, mais velho. Uh, em termos de festival, estamos aqui com a, nossa, com a nossa esplanada da, da Fever Tree. Estamos também dentro do recinto, nos bares, nos bares do, uh, do festival. Fever Tree está muito ligado uh, à naturalidade e nada melhor que um festival como este aqui no meio da natureza. Estamos presentes em, em muito tipo de, de ativações. Neste caso, somos também um dos sponsors do Trill Open, estamos noutros festivais, tentar dinamizar uh, a marca cá, cá em Portugal. O Vila de Mouros é o festival mais antigo de Portugal. É muito importante para nós está presente nos maiores festivais de música do país. Este ano temos um, um conceito que é vamos pôr o café em dia, em que juntamos duas pessoas que participam num quiz sobre café para perceber qual é a afinidade de café que, que, que essas pessoas têm. E no final, mediante o resultado da afinidade, são atribuídos alguns, alguns brindes para, para os festivaleiros. Nós, nós estamos a ativar junto dos territórios uh, que nós definimos são estratégicos para a marca, uh, mas essencialmente música uh, e desporto. Mas, mas sempre também com uma preocupação cada vez maior da sustentabilidade. E, portanto, a sustentabilidade está na base de tudo. Este foi o Super Squat em Festival, que é a primeira vez que temos quatro dias de final de Águia Lourdes. Uh, preparámos um cartaz coleto de boa música, de um grande zambão, em queda. Cada dia tem público específico. O festival é muito mais do que música, não é? Portanto, nós, no, nós aqui em Vila de Mouros é, queremos receber as pessoas da melhor forma possível e, portanto, abrimos o camping é, no início, portanto, de domingo a domingo, portanto, sete dias de camping aberto. Bem, começamos logo com atividades. Nós esperamos este ano é, cerca de 70 mil pessoas. É, porque, ou seja, nós estamos vindo sempre a crescer no número de pessoas, não é? Ou seja, a nossa produtora é que depois do festival em 2016 é, e desde aí temos vindo sempre, sempre, sempre a subir.